是，妈就是老毛病，头疼病犯了。我给您叫医生。哎，不要，不用了，不用了。哎呀，没用的，妈犯的是心病。什么意思啊，妈？谁惹您生气了？是你爸，他说你没用，什么都干不了，只能画个破画。他不让你进公司了，儿子，妈是没指望了。我爸他真的这么说的，嗯，太好了，妈，我终于不用去公司上班了。你，你这什么反应啊？您火急火燎的叫我回来，就因为这点小事儿啊？我觉得我爸说的挺有道理的。要是没什么事，我就先回去了啊。哎，等等，怎么了，妈？儿子，你真的不想让你爸承认你一次啊？他已经醒了，应该没什么问题了。没想到你才是那个唯一在乎我的人。别客气了，他是我女朋友。也算是你的家人，可就算是家人，也未必会为了我连命都不要。也只有他，会做出这种傻事。在你心里，难道他比家人还重要吗？我不是那个意思，只是，自从认识小七以后，他就一直在帮我，帮我找灵感，陪我散心。我不开心了。他就逗我开心，我有危险，他就为我冲到火里。哥，你知道吗？只有跟小七在一起的时候，我才会感觉自己有那么重要。其实他也只是把你当朋友而已，他对每个人都这么关心，谁让他傻呢？对啊。真庆幸我能有这么个朋友。哎，哥，你今天不是还要工作吗？今天晚上我来照顾小七。不用了，我已经安排好时间了。我女朋友，我自己会照顾。那我先走了，改天再来。嗯。对了，哥，画廊为什么会突然失火呢？我也觉得有些蹊跷，当时看到烟了，事后才发现是小火灾，只是烧了几件家具，搅黄了你的画展，没有任何损失
让你失望了？没没有。嗯，昨天谢谢你过来救我。别误会了，我只是不想看到有人死在我面前而已。那你干嘛还要把我带回来？你作为我的员工，我身为总裁，对员工表示关怀是理所当然的。你就当做是公司的福利吧。你干嘛？公司的福利我收到了，谢谢方总，我回家了。坐好，你的伤都还没好，这几天不许乱动，好好休养。我的身体比一般人强壮多了，火灾这种事情伤不到我。你知道昨天有多危险吗？你知道如果我不进去救你的话，结果会是怎么样的吗？你不在乎你自己，偶尔也要考虑我。考虑一下别人，别再让别人担心了。那你不还是来了吗？救都救了，干嘛还要去？反正这几天好好待着，哪儿都不许去。哦。啊，对了，方烈呢？他有没有受伤？你都这样了，还担心他吗？我当然担心他了，他是我朋友。像某些人，把担心我只当做工作义务而已。你对他真的只是朋友吗？不然呢？虽然，虽然他长得很帅，很像童话故事里的小王子。虽然，虽然他也经常帮我。虽然他也像所有女生都喜欢的。我要去上班，你自生自灭吧。喂，喂，干嘛呀、啊？我还没说完呢。虽然他很好，但我也不会再对他犯花痴的。尤其是在你昨天不顾一切的过来救我的时候。娇气，就只剩下这些东西了吗？火灾当天，这里都被烧了。那会不会有什么东西被人顺走了，或者被人清走了？之前在电话里面联系过您啊，我是想查一下画展那晚的监控情况。不是跟你说过了吗？除了警方和相关的工作人员，谁都不能调看监控。我有东西落在里面，我是必须要通过这个监控来找到他。您就看看帮帮忙，破个例吧。你们这些人，个个都说丢了东西，个个都来找，这里都被烧光了，什么都没有。哎，你说我们这些人？还有人来过，啊、嗯？是不是这么高？一个女孩子。对，什么都没找到，走了。果然是他蓝宝石的案子进展的怎么样了？科研部正在排查，应该很快就有结果。好
那你告诉艾伦，这件事只许内部调查，不许报警。为什么？您是怕小七惹上？跟他没有关系。这件事只有我、你、艾伦，还有其他核心成员知道。现在蓝宝石丢了，一定跟我们内部人员有关系。你如果报警的话，就等于这个人一辈子毁了。毕竟是我们公司的人，我还想给他个机会主动认错。明白，我马上通知艾伦。只要有人能还回蓝宝石，我们放弃追究。怎么会不一样呢？我不是说没有特殊情况不要见面了吗？现在情况已经够特殊了。有件事，希望你帮我。你不会忘了自己的身份吧？你是我雇来的人，我帮你进入 F 集团，还资助你那个到处亏损、随时都会被方冷发现问题的实验室。你让我帮你，你觉得你有资格命令我吗？你是帮了，可这些年，我一手帮你查出了方冷的记忆库跟失忆症，还一直向你汇报他的行动。江小姐，我是你的盟友，不是你的下属。好，我倒要听听看，你这个盟友能带给我什么？方总身边那个姓柴的秘书，应该就是偷蓝宝石的人。那晚你不是搜过他吗？我记得蓝宝石不在他身上。嗯，这是我们科研部调出来的监控。他偷蓝宝石的画面恰好被挡住了，但这个视频，顶多能证明他是有嫌疑的。不过，他偷了宝石之后，直接去了画廊。我猜。那里肯定有确切的证据。你确定蓝宝石一定在他身上吗？我确定。所以你叫我过来，是想让我去画廊找证据？画廊说我是外部人员，到现在为止，一直不肯给我监控画面。您就不一样了，您是这次画展的策划人，火灾之前的画面，您一定有办法给我看到吧？我当然有办法。你不用担心这件事了，我会亲自去查。帮我联系画廊。小七。你去哪儿了？我现在不想说话，不要跟我说话。出什么事了？我完了，我可能要永远留在这儿。什么意思？你是说你要一直待在我家里吗？你不懂，我现在已经没有任何的生活目标了。我的家。我也永远回不去了，哎呦，那怎么办、啊？哎哎哎，喂！如果你想回去的话，我现在就可以送你。别啊，千万别！我求你了，我现在基本上已经算一个废人了。如果你把我送回去，我肯定没有心情干活，日子肯定不好过。不如留在你这儿，有吃的有喝的，还有这么大的房子住。我来决定。哎哎，嗯。你可别忘了，我们现在不是真的男女朋友关系。如果你住在我这里，不太合适吧？你放心好了，就算现在我想对你做什么，也没有那个精力了。现在呢，你就让我一个人，绝望的，安安静静的躺下，可以吗？可以。既然你都这么说了，那我就勉强让你留下吧。先吃饭吧，韩助理，你把我所有的文件都送到家里来。小七她病得太严重了，我今天就不去公司了。
你干嘛？我我饿，给我饭吃。不是你这不才刚吃饱吗？嗯，你不懂，我只要精神出了问题，消化系统就会增强，所以不管吃多少都会饿。哎呀，我饿，给我饭吃。我叫人给你送。嗯，好饿。你在干嘛？饿。你，你等着，我给你做。你居然可以让一个这么帅又这么完美的男人为你煎一颗荷包蛋，<笑>你是不是感到很欣慰？但你千万不要奢求以后我会再对你这么好。嗯，嗯还有。就先穿你的了。哎呀，我是有洁癖的，请你不要乱动我的衣服，赶紧去换了。换就换。哎，你干嘛？你不是让我换了吗？男女有别，你怎么可以在我面前换衣服呢？回房间里换。反正我都这样了。换了又能怎么样？我回房间，我要工作了。嗯、以后，请你不要在我面前晃来晃去的。为什么呀？我又没有发出声音。因为你的形象影响到我了。形象。
睡不着，想让你陪我喝酒吗？你看我像是那种会陪别人喝酒的人吗？有什么事就说吧。最近，我好像是被那个火灾给吓到了，然后经常会出现一些幻想。什么幻想？我在幻想，在很多很多年以后，你们，我们地球人，科技就会变得特别的发达，然后大家就可以自由自在的去宇宙飞行。本来，我就是一个渺小的普通人，能力差又没有钱。在自己的星球上一点地位都没有。可是，有一次我到了另一颗星球上，突然就变成一个有超能力的外星人。然后呢？然后我就爱上了这颗星球。它好大呀、啊，好多的美食，非常好看的景色，还有很多很多我们星球上没有的东西。最重要的是，这里面的人都对我特别好，他们帮助我，温暖我，还救我。让我知道了什么是温暖。你该不会是不想回去了吧？我也不知道。我原本以为我想留在这里，可当我知道我真的被抛弃了，永远也回不去的时候，我是真的会感到害怕。你害怕什么？嗯，在一颗不属于自己的星球上，我永远都是一个异类。我永远都是孤独的一个人。那谁跟你说他们就是同类的？即使是生在同一个星球的人，同一个城市，甚至是同一个家庭，他们也都是各自不同的。有的人看似表面风光，但背地里却是用尽手段，做出一些连自己都觉得不耻的事；而有的人看似很开心，但实际上却是孤独的。还有些人。看上去什么都有了，但是什么都抓不住，什么都不记得了。真的吗？就算你是个特别的人，你也是很多艺人中的其中一个。每个人都是在孤独和害怕中生活的，所以你只要把自己当做是一个，一个。稍微不同的人，不就行了吗？对啊，稍微不同的人，喝酒。哎、没事吧？嗯，没，好难喝。你看那颗星星，就在那那颗星星啊，上面所有的星星都是彩色的，还有那颗，在那儿呢，看到了吗？就那，那颗星星上面，所有的星星都会像流星一样。啊，我好想去那儿，可是一直都没有去成。还有呢？还有那颗，那颗每天都会在凌晨的时候。发出特别大的白色的光，每次他们都想带我去，可是每次都没去成。起得这么早？早啊！我已经恢复的差不多了，又不能天天赖着你。嗯，这个是韩助理送来的早餐。我就当借花献佛，谢谢你了。你的意思是说，你要搬回餐厅了？嗯，我已经想好了，从今天开始呢，我打算好好上班，然后踏踏实实的生活在这里。如果没什么事儿的话，我今天就可以去上班了。也好，之前蓝宝石的事是我误会你了，你放心吧，再过两天我就可以抓到凶手了。那个蓝宝石的案子，你们还在查啊？当然了，这关系到公司的利益，我一定会严肃处理的。那
，要是你们找到了那个凶手，会怎么处理他？看情况吧。如果能找回蓝宝石，我不会追究他的。哦、那如果那个蓝宝石已经毁了呢？那他就是蓄意破坏，我只能报警了。赶紧吃吧，吃饱了我送你走。走走去哪儿？你不上班吗？我带你一起。嗯、呃，嗯、呃，嗯，好像，呃，有点不舒服，我可能还得再休息两天。你先去吧，突然有点不舒服，啊，头有点痛。没事吧？没事没事，我先休息啊。小七。你真的决定就这么走了？不然呢？他都已经说了严肃处理我了，我不跑等着被他抓呀？那你想过去哪儿吗？哼，对啊，我能去的地方他都知道，我跑了不还是会被他抓回来吗？除非你能跑到另一个城市躲他一辈子，那不太好吧？毕竟他救了我，而且。我对这个城市已经有感情了，我看你是舍不得方冷吧？谁说的？我不过是，不过这信号器本来就是我的，我把它偷回来，难道不算物归原主吗？凭什么要跑？东西都毁了，你再跟方冷说这些，你觉得他能信你吗？那可不一定啊。我跟他说外星人的时候，他说我不过就是稍微特别了那么一点点。如果我把信号器的事情告诉他，他万一能接受呢？哎，你说我要不今晚去试探他一下，等他松动了，我就跟他坦白，怎么样？我，你放开我，我自己跑。我就当你同意了啊。嗯。方总，您这两天照顾小七，一定很辛苦吧？不会啊，我觉得挺有意思的。有意思？你相信这个世界上会有外星人吗？而且我们人类虽然能够登上月球，还能登上其他的星球吗？啊啊！方总，您这几天是不是又出现幻觉了？没有。哦，对了，火灾的结果出了吗？据说是电路老化造成的，不过没造成多少损失，画廊也就不再追究了。嗯，这几天你注意一下家里的动静。家里？嗯，您是说？方丽的画展毁了，我爸跟周阿姨一定会给她压力。如果方丽出了什么事，一定要及时告诉我。明白。喝汤吧。你不是病了吗？就不要亲自下手了。这不习惯了吗？换了别人，我还不放心呢。妈，你踢我干嘛？有什么就直说，跟我还躲躲藏藏干什么？是的。今天当着儿子面儿，我就跟你求个情。之前是我做错了，是我不对。看在儿子的份儿上，你别生气了。啊、就是，你们老两口吵架，还让我来当和事佬，又不幼稚。既然我会跟你说出来，那就不是真心想跟你计较。这事儿过了就过了。啊，那个，哎呀，你看在儿子辛辛苦苦的弄场画展，却被一场大火给毁了。你看他现在也没有心情再画下去了，要不要？哎，妈，谁说我没心思画画了？那妈妈犯了错，总不能拿儿子的前途做惩罚吧？你看，咱儿子现在可可怜怜的，什么都没有，要不让他进公司做两天？哎，爸，您之前可是说让我画一辈子画的，啊，您可不能反悔。这样吧，我们做父母的。
也不要一句话就把儿子定住。你想画画，那我就让你重新办画展。如果你喜欢进公司，就找个职位给你。一切就照你喜欢的来吧。啊，爸，我还想画画。哎。哎呦妈！哎呀，哎呦，您拉我干什么呀？我还没跟我爸表态呢。你个扶不起的阿斗，妈扶低做小，好不容易为你争取一次机会，你倒好，要去画你那个什么破画。我告诉你，你今天要是不答应我，我我就一头撞死在你面前。您要再逼我进公司，我也一头撞死在这儿。你看咱俩谁磕得准？最后问你一句，你到底听不听我的安排？好，既然你态度这么坚决，我只好去自首了。哎，妈，你到底干嘛呀？自什么首啊？事到如今，我也没必要再瞒着你了。这次画展，是我叫人放的火。您说什么？儿子，这么多年了。妈辛辛苦苦、战战兢兢，为了什么？不就是为了我的儿子将来能继承家业，要什么有什么？可你为了你那个破画展，整天没日没夜的不见踪影，被那个放了片的团团转，你说，让妈怎么能放得下心呢？所以您就收了我的画展，妈，那是我的画展，那是我全部的心血，那不是你的，那是方冷的。妈做这一切都是为了你。妈要是不下狠心，毁了你的画展，你就不会收主席，你爸就不会让你进公司。妈做这一切也是被逼无奈呀。不是你干的，丽儿，丽儿，你看着妈，看着妈，妈已经老了。妈唯一的依靠，就是你了。你不想着别人，难道你也不想着妈了吗？就算你不想着妈，那你想着你自己吧。啊，你刚刚毕业的时候，你说要像爸爸那样，要做一番大事业。这么多年了，要不是被方冷压着，你能变成现在这个样子吗？啊，儿子。就算是因为我哥。您就能这么做吗？就算我哥比我优秀，你就得处处针对他。我哥支持我画画，您就烧了我的画展。妈，你知不知道有人为了救我差点被烧死？啊？你知道我心里有多愧疚？你回我就够了，你为什么要伤害我最在乎的人？儿子，只要听妈的，乖乖进公司，以后妈再也不做这些事情了。啊，丽儿。对不起，蓝宝石，是我偷的，是我骗了你。不行不行，蓝宝石就是我偷的，我是个外星人，是不是有点太冲击他了？我呢，可是个外星人。我就是来看看你，上次来的时候你睡觉了，你现在身体好些了吗？嗯，身体吗？我身体都好，都好。要不是我，你也不会受伤。你应该很恨那个放火的人吧？怎么，凶手是找到了吗？没有，我是说如果，哦，如果那个人出现的话，给你道歉。你会原谅他吗？不知道哎。其实我现在跟那个凶手也差不多，有个人一直在照顾我，也在帮我
还会在我难过的时候开导我，可我呢，却一直在骗他。这当坏人的感觉真是太难受。对啊。哦，我我是说我是凶手，呃，不是，我跟我没有直接关系。不是，反正你是因为救我才受伤的，小七，希望你能原谅我。这有什么呀？要是能保护自己在乎的人，你肯定也会这样做。你不要想太多，我说的那个在乎，不是那个意思。总之，我很早之前就把你当朋友了呀。我知道，小七，嗯，你跟我哥在一起之后，变了很多。哪里变了？这个，你应该问你自己吧。走了，拜拜，拜拜，拜拜，明天见，明天见。不、嗯，哇，好多小布啊！回来了，我爱到你了吗？没有啊。蓝宝石的项目调查的怎么样了？不知道。嗯，那你，你觉不觉得他，他可能有别的主人啊？你到底想说什么？我想说，就是，有没有可能，这个东西它看起来呢？是属于你的，但其实呢，它是属于别人的，是吗？所以你是想让我放手，让我把自己的东西让给别人，对吗？嗯。你还想说，其实有些人留在我身边，但他的心也不属于我，对吗？嗯，差不多是这个意思。你明白了就好。你就这么喜欢方烈吗？这跟方烈有什么关系啊？你是我的女朋友，你为了别人而受伤，你为了她留在我身边，现在甚至叫我把你让给别人，你觉得我有这么大度吗？我不是。你给我听好，从今天开始。我不准你看着他，也不准你对他笑，更不准你喜欢他。你是我女朋友，你只能看着我一个人。却心心相惜，莫名于心，皆如你轨迹。想念如今，在脑海前行，越想逃离，越忍痛牵引。日渐的沉迷。理智都被屏蔽，这一刻，原因早已无迹可追寻，在这沉迷乱躯体，安放最火热的心，凝望着眼前的你，我的爱无处遁形。
是真心起意，只会关于我和你。情。